Всем привет, с вами снова Леша, и сегодня мы поговорим о двух динамических микрофонах фирмы SE Electronics. Я говорю, конечно же, об SE V3 и SE V7. Итак, поехали! Первым делом давайте посмотрим, что находится в этих двух коробочках. Ну вот мы и разложили все на нашем столе. Значит, по эту руку у меня лежит комплект V3, по эту руку V7. В принципе, они идентичны чуть более чем полностью. Ну, естественно, микрофоны разные. Такой чехольчик очень удобный. Руководство. Холдеры для микрофонов. Наклеечки SE. Это важно, это важно. Можно приклеить кому-нибудь на лоб. Э -э сменные ветрозащиты Там внутри стоят красные по дефолту Можно поменять на черные Но об этом мы чуть попозже расскажем И, конечно же, конечно же То, ради чего все будут покупать эти микрофоны, друзья Это антидепрессанты, которые идут в комплекте О, да Особо, особо крупного размера, как мы любим О, да Ну, ну Как-то так Сейчас немного о характеристиках каждой модели, начнем с V3. V3 микрофон динамический и главным образом предназначается для усиления вокала. Диапазон рабочих частот этого микрофона от 50 Гц до 16 кГц. Чувствительность микрофона равняется 2,5 мВ на паскаль. Диаграмма направленности V3 кардиоида. Звуковая катушка, установленная в микрофоне, выполнена из меди. В схемотехнике используется неодимовый магнит. Выходное сопротивление V3 600 Ом. Вес такого микрофона 295 грамм. А теперь давайте взглянем на V7. Так же как и V3, это динамический вокальный микрофон. Характеристики отличаются, главным образом изменена направленность, теперь это супер кардиоида. Звуковая катушка выполнена из алюминия, магнит использован также неодимовый. Диапазон частот V7 от 40 Гц до 19 кГц. Чувствительность 2 мВ на паскаль. Сопротивление выходное 300 Ом. Вес 305 грамм. Взглянем на вот эти микрофоны внешне. Корпус железный, что у V3, что у V7. Ребята из SE утверждают, что при создании V-серии были использованы их запатентованные подвесы, снижающие лишние механические шумы и низкочастотные вибрации, которые может уловить микрофон. Внешний дизайн довольно приятный, кнопок на корпусе никаких нет. Еще одной отличительной особенностью в серии являются такие э, ребра, расположенные на защитной сетке. Они предотвращают какие-либо движения микрофона на ровной поверхности, ну и, к примеру, он не упадет со стола на пол и э, не повредится. Ну и в довершение, как я уже и говорил, здесь сменная ветрозащита идет в комплекте и красного и черного цвета, можно поменять в зависимости от вашего настроения на сцене. Э, вот, тоже довольно занятно. Как особенность именно V7 можно подчеркнуть суперкардиоидную направленность микрофона. В официальном проморолике SE было сказано, что это поможет более детально запечатлить ваш голос. Да, но это, конечно, так, но мне, как закоренелому технику, узконаправленные микрофоны больше по душе из-за их способности меньше ловить звук порталов, ну а следовательно уменьшая риск возникновения акустической обратной связи. В народе просто заводок. Теперь давайте послушаем V7 и V3 на вокале, попутно сравнивая их звучание. Не помню, однажды приснился чудный сон, Где мы с тобой в небе ночном. Летели над землей Я слышал, как дивный На нас спускался звон Словно обман, дождь и туман Нам не страшны с тобой Я думал, что счастье Со мною будет вновь Взмахнув крылом ярким лучом я в небо поднимусь Ведь сердце пылает Горит эта любовь Солнечный день Я словно тень К твоим губам прильну Но бур порыв нас разлучил И мы не в силах Все вернуть в последний крик И я тебя теряю 
Види Бог на все готов я, чтобы разорвать иски, а то, что сердце бедное сжимаю. Но я тебя теряю. В итоге мы имеем два вот таких вот замечательных микрофона новой V-серии фирмы AC Electronics. V3 обойдется вам ориентировочно в 69 евро, а седьмая версия станет в соточку. Стоит ли переплата в 30 УЕ? Ну, учитывая специфику многих заведений в России, где приходится порой работать, стоит. Все же узкая направленность может порой выручить и спасти ваш звук. А на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч!